Estamos de volta com o nosso quadro eleições, porque Elivaldo Barbosa tem para nós informações a respeito de um encontro que reuniu prefeitos para apoiar o nome de Margarete Coelho, no partido progressista Elivaldo Barbosa. E até a primeira dama do município falou a respeito do nome de Margarete Coelho para a disputa eleitoral. Pois é, pelo menos para a imprensa, Joel só acabou roubando a cena do encontro de agora. Está acontecendo ainda, por isso que cheguei atrasado aqui, está acontecendo ainda num restaurante da Zona Leste de Teresina, é, o encontro de prefeitos. Prefeitos, a maioria do PP, ou sob a influência do PP. O PP agora está mostrando que a sua influência dos municípios serve também para a política. E é a maneira de, da manifestação favorável à permanência de Margarete Coelho na chapa governista. E por que, que eu chamo a atenção para a fala, é, da, para a manifestação da primeira-dama Luci Silveira? Porque quando ela defendeu Luci, é, Margarete Coelho, Luci Silveira, que é filiada ao Progressistas e pré-candidata a deputada estadual, disse que deseja Mar, é, Margarete Coelho não como candidata a vice, mas ao governo do Estado, Joel. Ao governo? Olha, ela chegou lá tocando fogo no casalão. Vamos ver com o Elivaldo Barbosa. O que a senhora defende, dona Lucia, em relação à vice-governadora Margarete Coelho na chapa governista? Não, defendo na chapa de cabeça como, como governadora desse estado. É uma mulher preparada, tem condições, tem experiência, conhece todo o estado. Como eu falei, tem sensibilidade de mulher. Precisamos de mulheres do poder. É isso que nós queremos, mulher na chapa, então, mulher tá, no poder. A senhora está defendendo uma candidatura própria do Progressistas ao governo? Não, eu estou falando minha opinião. A minha opinião como admiradora é Margarete Coelho, minha opinião. Candidatura à governadora? Governadora, sim. Ela tem capacidade de ser candidata a governadora e nos representar. Elivaldo é Barbosa. Ela, inclusive, fez referência ao marido, Firmino Filho, candidato, ou oh, aliás, prefeito da capital e do PSDB. Disse, não. Firmino é do PSDB, é, votará, apoiará Luciano Nunes. É a opinião dela, pessoal, que defende o Progressistas, lançando Margarete Coelho para candidata ao governo do Estado. Ou seja, e, obviamente, se for candidata ao governo do Estado, terá que ser obra de pela oposição. Né? Não tem romper como... com o governo. Claro, romper com o governo. Não tem dúvida, né? Impressionante. Bom, mas aí você ouviu também lá, Elivaldo Barbosa, a, a vice-governadora, atual vice-governadora Margarete Coelho. E falou do movimento... Fica Margarete, encabeçado pelo PP, aliados, prefeitos, que foram ao almoço de hoje pro Margarete Coelho. Vamos ver com o Nivaldo Barbosa. A Lucia é uma companheira de partido, é uma, uma mulher que tem uma militância política muito forte e que também representa as causas feministas. Então, nós mulheres temos reclamado muito de espaço na política. Então, eu vejo esse posicionamento da Luci exatamente como isso, como a defesa da pauta feminista. O seu plano é a candidatura majoritária? Meu plano é estar à disposição do partido, estar à disposição da militância do meu partido, estar à disposição da nossa base política, que é formada por vários partidos, estar à disposição posição das mulheres, dos jovens, dos negros, da comunidade LGBT, dos movimentos sociais, é estar à disposição da sociedade, colocar um trabalho e uma força de trabalho à disposição desse movimento. Fenelon Rocha, esse evento passa recados, comunica alguma coisa sobre o Progressistas? Bom, primeiro, é, pelo menos o deputado Luciano Nunes não vai ter que reclamar de Luci Silveira. Pode reclamar até do marido dela, mas dela não, ela não é do PSDB. Então ela pode pedir é, uma corregionária para ser candidata à governadora. E no caso, eu, nós ainda agora na Rádio Cidade Verde, entrevistávamos o deputado Júlio Arco Verde. E ele falava dessa hashtag que tem na camisa, Fica Margarete. Aí eu disse assim, até parece que ela não quer ficar. Né? o pedido é como se ela não tivesse sa querendo sair. Não, ela quer ficar, ficar no lugar em que ela está, vice. E o, o, o movimento, eu às vezes me pergunto, é para a Margarete ficar mesmo ou é aquela história? Cria uma dificuldade para colher facilidade. Qual é a facilidade que os partidos aliados do governo, e aí entra o progressista, entre o PSD, que tinha representante por lá, outros partidos que tinham representante por lá, qual é o grande desejo? É o chapão, é a chapa proporcional única. Esse sim que é a grande reivindicação, porque não tem sentido você dizer, nós queremos a Margarete, aí você, você pergunta para o Júlio Arco Verde, e se ela não ficar como vice, vocês rompem? Não, essa possibilidade não existe. Então, se não tem contrapartida, se não tem a possibilidade de um, vamos dizer assim, de um dano, então o movimento talvez tenha outro objetivo.